ஷோமி எப்பொழுதும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கேஜெட்ஸ்லேயும் அதிகமான ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதில் எம்ஐ பேண்டுகளுக்கு ஒரு தனி கெத்துனே சொல்லலாம் ஸோ அவங்க லாஸ்ட் இயர் லான்ச் பண்ண எம்ஐ பேண்ட் டூவோட சக்ஸஸ்க்கு அடுத்து இந்த வருஷம் எம்ஐ பேண்ட் த்ரீ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் எம்ஐ பேண்ட் த்ரீ எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஒரு குயிக் அன்பாக்ஸிங் வித் என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் எம்ஐ பேண்ட் டூவோட இது நிஜமாகவே அப்கிரேட் ஆகிருக்கா அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹலோ ஒரு வேன் நான் ஜாஃபர் ஜீம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வர புதிய வீடுகளை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸிங் பார்க்கலாம் ஸோ பாக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஆல்ரெடி அவங்க லான்ச் பண்ண எம்ஐ பேண்ட் டூவோட பாக்ஸ் மாதிரியே தான் பேக்ஸ் எல்லாம் சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணோடனே நமக்கு டிவைஸ் தான் இருக்குது டிவைஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தான் பேண்ட் டூவோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் தான் இருக்குது டிவைஸ் டிஸ்பிளே சைஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக ரொம்ப ஷைனியாகவும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ராப் வந்து ஒரு சிலிகான் டைப்பில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ரப்பரில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸ்ட்ராப் ரொம்பவும் லென்த்தியாகவும் இல்லை ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லை ஸோ பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தோட கைக்கும் ஈஸியாகவே செட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் சார்ஜரிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் எம்ஐ பேண்ட் டூக்கு கொடுத்த அதே டிசைனில் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ பேண்ட் டூக்கு செட் ஆகும் இல்லையான்னு தெரில பட் இதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாகவே செட் ஆகுது ஸோ நம்ம ஒன்று வந்து சார்ஜரிங் ஹெட்டில் போட்டோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ போட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சில புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஓகே இப்போது ஸ்ட்ராப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு டிவைஸை நம்ம டீப்பாக பார்ப்போம் இந்த டிவைஸில் கொடுத்துருக்க டிஸ்பிளே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ச் கொண்ட ஓஎல்இடி டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிபிஐ பார்த்தோன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஸோ டிஸ்பிளேயோட ரெசல்யூஷன் நூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு எண்பது பிக்சலில் ஒர்க் ஆகுது இந்த டிஸ்பிளேக்கு கீழே டச் கீ கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிவைஸை ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடாக இருக்கணும் பேக் சைடாக இருக்கும் டோட்டலாக வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது பேக் சைடில் ஹாட் ரைட்டிங் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம்ஐ பேண்ட் டூவில் கொடுத்த அதே சைஸில் தான் இந்த ஹாட் ரைட்டிங் சென்சார் இதில் இருக்குது இந்த டிவைஸோட பேட்ரியை பார்த்தோன்னா நூற்றி பத்து எம்ஹெச் கொண்ட லித்தின் பாலிமர் பேட்ரி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து சார்ஜ் நிற்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பேண்டுக்கு ஃபைவ் எயிட்டி எம் வாட்டர் ப்ரூஃப் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனால் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்விம் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்வெட்டிங் ஆகும் போதும் சரி இல்லை குளிக்கும் போதும் இதை வந்து கழட்டி வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ வாட்டர் ப்ரூஃப் இதில் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது எம்ஐ பேண்ட் டூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு பேண்டோட ஸ்ட்ராப்பில் இருந்து அந்த பேண்ட் வந்து தனியாக அடிக்கடி கழுந்து கழுந்து விழுந்துடும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எம்ஐ பேண்ட் டூவில் இருந்துச்சு பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செம்ம டைட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் கழுறதுக்கே நானே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் ஸோ மேலே இருந்து அதை பிடிச்சி இழுத்து ஹார்டாக இழுத்தா தான் அந்த டிவைஸ் வந்து தனியாகவே வெளியே வருது அதே மாதிரி இந்த டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு மாதிரி ஒரு பெண்டு மாதிரி உள்ளே ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ராப்போட ரப்பர் வந்து அதில் வந்து இறுக்கமாக பிடிச்சிக்குது ஸோ இது வந்து பேண்டு வெளியே வராததுக்கு ஒரு வந்து ஒரு செம்ம ஐடியா இதனால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்து டிவைஸ் வந்து தனியாக கழுந்து விழுவாது ஸோ ரொம்ப ஃபிக்ஸடாக அதில் வந்து செட் ஆகுது பேண்ட் டூ மாதிரி இதில் அந்த பிரச்சனை இல்லை இந்த டிவைஸை மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளூடூத் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வேர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் உங்களுக்கு என்எஃப்சி சப்போர்ட்டும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரெண்டில் எது மூலியமாக வேணால் இந்த பேண்டை மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எம்ஐ ஃபிட் அப்படின்ற இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாக உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாக உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் கிளியராக செக் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே மேலே உங்களோட ஸ்டெப் கவுண்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத காட்டும் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டைமிங்கில் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் நடந்திருக்கீங்க எத்தனை கலோரிஸை பேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் நீங்கள் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் தான் ஹார்ட் ரைட்டிங்கும் மை டிவைஸ் ஆப்ஷனில் போய் உங்களோட டிவைஸை வந்
இந்த பேண்டோட செட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ மேலேருந்து நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் லெஃப்டோ ரைட்டோ ஸ்லைட் பண்ண பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஏதாவது போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த டச் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் ஸ்டாப் வாட்சை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நான் டச் பண்ணினா அது ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ நான் திருப்பியும் அதை டச் பண்ணினா அது ஸ்டாப் வாட்ச் வந்து திரும்பி ஆன் ஆகிடுது இல்லை இதை திருப்பி நான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா திருப்பி நான் அதை ஹோல்ட் பண்ணினா அவருக்கு வந்து பேக் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுது இந்த பேண்டோட இன்னொரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் மை டிவைஸ் என்ற இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ மொபைல் சைலண்ட்லேயே இருந்தாலும் சவுண்டு உங்களுக்கே கேட்கும் ஸோ உங்கள் மொபைலை ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன்ற இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சோன்னா நமக்கு டிஸ்பிளேல வந்து வெறும் டைமிங் டேட் தெரிகிறத வந்து மாற்றி ஸ்டெப்ஸ் தெரிகிற மாதிரி நம்ம செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் கீழேருந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் டிஸ்டன்ஸோட அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அதை நம்ம உங்கள் பேண்டோட சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு கீழே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் ரீட் அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஹார்ட் ரேட் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து பேண்டை கொஞ்சம் டைட்டாக தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ லூஸாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அந்த அளவுக்கு அக்யூரட்டாக இருக்காது தென் நீங்கள் இது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு இது கிடையாது அதுக்கு கீழே இன்னும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது மூலயமா நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு அப்படின்ற ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு உண்டான வெதர் ரிப்போர்ட் நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அது கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு எந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் சரி அதுவே உங்களுக்கு வந்து கவுண்ட் ஒன் எடுத்துக்கும் ஸோ அதோட டைமிங் எடுத்துக்கும் அதோட கலோரிஸ் எவ்வளோ பேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத எடுத்துக்கும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலயமா பார்த்துக்கலாம் இந்த பேண்ட்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை ரீட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது எஸ்எம்எஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் இதில் ரீட் பண்ணிக்கலாம் நிஜமாகவே இது ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது நான் டூ டூ த்ரீ டேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நாலாவது நாள் வந்து கையில் இருக்க மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடையாது ஸோ ரொம்ப ஸ்டைலாகவும் இருக்குது நல்லாயிருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் எம்ஐ பேண்ட் டூ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ எம்ஐ பேண்ட் த்ரீக்கு வந்து அப்டேட் ஆகலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரையும் ஆகலான்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ எம்ஐ பேண்ட் டூ விட இதில் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் நிறையாவே இருக்குது அப்படி இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டில் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபிட் பேண்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கும் நான் இந்த பேண்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் கடைசியாக இந்த பேண்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா ஆன்லைனில் அமேசானில் இதோட பேண்ட் வந்து நான் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் ஒரு முறை இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவாலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவா வரையும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்குறது நல்லது பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க கேஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா அதுக்கு உண்டான காரணத்தையும் கீழே கமெண்ட் சேனல் கொடுத்துட்டு வேணால் அன்லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் என்னென்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச